Ankos Extreme Hobby, najlepsi pracują z najlepszymi. Zmiana w ostatniej chwili, można powiedzieć, jak, jak Norman do tego podchodzi, jak się czuje, jeśli chodzi, czy to jest wymarzony rywal Borys Mańkowski. Just last minute change, uh, so what was your attitude to this fight and is the opponent Boris Mankowski the opponent of your dreams or not? <clears throat> well, I had been training for a little bit anyway, so um, I've been getting ready for a fight, but not, not welterweight fight, a fight like catchweight fight. And um, But then we heard that the guy that Boris was meant to fight wasn't going to make the weight, <clears throat> so I thought this is a good chance for me to slip in there and then and get the fight. So. They offered me the fight and then I said, the deal, you know, and then I says, could I get this here? And, and they agreed to that and then the fight's happening. So <clears throat> I knew potentially maybe down the line, I, could, I know that I had a deal with Bellator, it's all the way. And, and then I thought more, I went, thought back to KSW because of drama with Gamrot and stuff like this here. But uh, potentially I knew the fight with Boris could happen. So here we are. No, takie sytuacje się ze zmianami zdarzają. Generalnie jest w treningu, jest zawsze gotowy do walk. Mógł być problem z limitem wagi, no ale tutaj okazało się, że nie ma. Co do propozycji z Borysem, no to nie miał wątpliwości. Wiedział, że to jest, że to jest duża szansa, fajna szansa wcliznięcia się znowu do, do KSW, zostania tutaj na, na dłużej. Miał swoje związki też i pomysły z Belatorem, natomiast no jakby tutaj to, to KSW przeważyło także ze względu na historię z Borysem, z Gamerem. Chciał tu wrócić, wiedział, że, że taka walka może kiedyś nastąpić i czekał. Czekać na to face to face, żeby zobaczyć Borysowi e, w oczy. Are you waiting for this face to face meeting with Boris to yeah. look in his eyes? <coughs> yeah, I just want him to say, you know, he talk, he, he thinks I just talk on social media, but I just tell him the truth, what I think, you know, but he's talking about this is the biggest fight money you ever get, and I'm like, no, it's not. It's like, he thinks, I hope he has it in his mind, he thinks I just come for the money because you seriously think I just come for the money and then get beat up? You think that's what I come for? <laughs> I come to fight. I says, I'm a real fighter. I fight everywhere, you know, all over Brazil, everywhere, you know. He fight in Poland all his life, nowhere else, so that makes me the real warrior here. <clears throat> and plus, I don't quit in the fights either, you know, I keep going no matter how beat up. Many times I fight in Brazil, I get tired, but I don't lie on the floor and just stay there. I get up and keep going, <clears throat> and, but he quits when the going gets tough. Generalnie tak, czeka na ten moment, chce spojrzeć mu w oczy, powiedzieć mu prawdę. Na razie było trochę wymian też złośliwości przez social media, ale, ale generalnie to, co najbardziej mu do tej pory przeszkadzało, to, to takie przekonanie Borysa, że on przyjeżdża tutaj tylko dla pieniędzy, a to nieprawda. On przyjeżdża walczyć, on jest wojownikiem, ma wręcz wrażenie, że ma większe prawo nazywać się wojownikiem niż Borys, bo to on walczył po całym świecie, w Europie, w Brazylii. Nawet jeśli przegrywał, to nie leżał na podłodze, nie leżał na macie, tylko wstawał, bił się dalej, a to Borys całe życie walczy w w Polsce w ogóle poza nią nie wyjeżdża, więc to, jeśli ktoś tu jest wojownikiem, to, e, to właśnie Norman i, i ma zamiar Borysowi to udowodnić. Czy na podstawie tego treningu medialnego, gdzie Borys prezentował tylko w stójkę, stójkę i przygotowywał się przez parę miesięcy ostatnich w Tajlandii, e, ten pojedynek jego zdaniem będzie toczył się głównie w stójce, przy, przynajmniej e, powiedzmy, jak to on to ocenia? You have seen the training session of Boris today. He was all the time uh, standing up. You think it will be in the stand-up position, the fight? Yep, he's more grappler and I'm more grappler. Um, but I'm prepared everywhere. I feel strong at this weight, you know. So, <clears throat> and I always train with bigger boys. My whole career I train with heavier boys all the time. So, this is no problem. He's just a big muscular freak, you know, because he likes special supplements and stuff like this. But that's not real strength, you know. I got real strength. And I understand he's a tough fight. All my guys are tough fights, you know? Without a doubt, let's be real about it, it's a tough fight. But he thinks I'm easy fight, you know? So I think he's going to be surprised by that. If we want to stand and fight, we'll see how it plays out. You know, he, he likes to keep it standing and when I don't go his way, he wants to shoot in for single legs. So I'm ready for takedown defense. His boyfriend couldn't take me down either, Gamrot. So, and you know what happened to him? You know, he played little dirty games, biting fingers, poking knives. What about all these guys he's fought since that? He's never had problems with these guys, but when he fights me. So, like, you just got to put two and two together to understand that the guy played dirty against me. Without a doubt, he played dirty. <clears throat> but he is a champion, and uh, Boris, he's just next to fight, and that's it. Okay, no to po kolei. 
Pewnie tak, pewnie ta stójka jest jakąś taką naturalną konsekwencją, bo i Borys jest dobrym grapplerem i, i Norman jest dobrym grapplerem, natomiast jest przygotowany na, na każdy scenariusz. Przede wszystkim czuje się silniejszy od Borysa, może Borys ma jakieś super suplementy i, i dzięki temu jest niesamowicie napakowany, ma muskulaturę, ale prawdziwą siłę ma, ma Norman i to, i to pokaże. Oczywiście on wie, że to będzie trudna walka, zdaje sobie z tego sprawę, tak jak wszystkie jego dotychczasowe walki były trudne i tak do tego podchodzi. Cieszy go, że ma wrażenie, że Borys myśli, że dla niego to będzie łatwa walka, bo się, bo się mocno, mocno zdziwi. No a do tego jeszcze w stójce, jeśli, jeśli będzie walka miała przejść do, do parteru, też nie ma problemu. Natomiast, jak się wyraził Norman, chłopak Borysa próbował go, go po obalić, położyć. Nie udało się, skończyło się brudną zagrywką, palcem w oko i, no i jest tu parę rzeczy do wyjaśnienia. Teraz Norman jest taki spokojny, kulturalny, rozmawiając z nami. Czy można się tego samego zachowania, takiego samego zachowania spodziewać podczas spotkania face to face? Today I'm very cool, very calm. Uh, would it be the same uh, during uh, the meeting face to face with, with Boris? Yeah, I just question him, question him on everything. You know, I actually questioned him out the back to see what he had to say about me. He thinks I'm scared to fight him. I says, we're here, man. You're scared to fight anybody. I'm not scared to fight no one. You know, so I see him different, and he's he's more stressed than me. There's no pressure on me. I don't care. I don't give a fuck. I says to him, I'll fight anywhere, no problem. I says, but you, you've been out for a long time, and he, his last fight he got he got dominated. You know, like I think mentally that war on him. So he's got a lot to prove. So he's going to come out and be stressful, waste tense up and waste like he did against Soldis. He just tensed up. He wasn't relaxed. He just got got very nervous and he, he gassed out, you know, he didn't like the pressure. And Soldix didn't really throw much at him, you know, just some big shots. But he kind of, under the pressure, he just, <laughs> like Gamrot, <laughs> you know, pressure, no resting, no takedown. He panic, you know, so if he shows me respect, I'll show him respect. But if he's going to talk shit and all this here, and then face to face, he act different, then we'll see. Because, like, I move up weight, don't kill myself, make weight. <laughs> Like, so I'm stronger, even better chin, stronger heart, and don't quit. I'm not quit no matter what. Unless he knocks me out or catches me by submission, fair enough. I'll shake his hand and say congratulations, but if he plays dirty against me, there's going to be war. E, Okej, okay, więc e, po kolei tak. Z jego, ze strony Normana raczej prowokacji nie będzie. E, pytanie, wszystko zależy tak naprawdę od Borysa i jego postawy. E, ma wrażenie i, i, i widzi teraz Borysa troszkę inaczej. Norman ma wrażenie, że to jest człowiek mocno zestresowany, trochę, trochę wystraszony. Norman zapewnia, że w ogóle się niczym nie przejmuje, ma to wszystko gdzieś. Natomiast ma wrażenie, że na Borysie ciąży duża presja, także związana z jego ostatnimi walkami, porażkami, także z tym, co się stało z Soldiczem. Zresztą na przykładzie walki z Soldiczem Norman tłumaczy, jak jego zdaniem właśnie presja działa na Borysa, że widać było, że z Soldiczem, który no niczego nadzwyczajnego nie pokazał. Okej, okay, kilka fajnych ciosów, ale sparaliżowała strach, panika, Borysa nie był w stanie w żaden sposób odpowiedzieć. I że no, w związku z tym ta presja dużo większa jest na, na Borysie. Natomiast jeśli wszystko się rozegra w zgodzie z, z zasadami, jeśli Borys go znokautuje albo, albo zmusi do poddania, to, to, to okej, okay, to mu uściśnie dłoń i pogratuluję. Natomiast jeśli będą jakieś brudne zagrywki, to, to niech Borys będzie przygotowany na wojnę, natomiast Norman mówi, że czuje się silniejszy, bo, bo czuje się silniejszy fizycznie, twierdzi, że ma też większe serce do walki, mocniejszy cios i, i że powinien sobie poradzić. Dziękujemy.